Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le Vietnam, des progrès ont été faits, a reconnu hier soir M. Kissinger à son départ de Saigon. Mais il faut maintenant attendre, bien sûr, pour savoir si les rumeurs d'un cessez-le-feu prochain sont fondées, ce qu'il faut espérer. Nous ferons le point tout à l'heure. Notre journal aujourd'hui sera dominé par l'actualité économique et sociale. Une actualité qui doit tous nous intéresser selon nos activités. Pour vous, mesdames, il y a le salon du prêt-à-porter. Nous vous dirons ce que représente cette industrie sur le plan économique. Pour tous les salariés et les PDG, c'est de Marseille que se déroulera notre partie magazine. Quelques 2000 chefs d'entreprise vont en effet évoquer aux assises du Conseil national du patronat français la qualité de la vie dans le travail. Enfin, Michel Tardieu, c'est cet après-midi que s'ouvre au Palais Bourbon la discussion budgétaire. C'est là un problème qui intéresse tous les Français. Est-ce qu'on s'attend au Palais Bourbon à des débats difficiles sur ce sujet Non, la plupart des observateurs pensent que M. Valéry Giscard d'Estaing n'aura pas besoin de forcer son talent pour faire adopter son budget. Et pourtant, il y a de nombreux paradoxes qui ont été relevés dans ce budget. Le premier sont les rapports du budget avec l'inflation. Le ministre des Finances présente un budget en strict équilibre parce qu'il ne veut pas que les dépenses publiques jouent un rôle inflationniste l'année prochaine. M. Valéry Giscard d'Estaing sait bien que dans le tableau qu'il brosse de son action depuis quatre ans, les prix sont la tâche d'ombre. Et pourtant, le ministère des Finances compte précisément sur la hausse des prix en 1973 pour augmenter les recettes de l'État et lui permettre d'avoir précisément son budget en équilibre. Deuxième paradoxe, précisément, on croyait que le budget serait probablement un budget électoral puisque aussi bien le gouvernement choisissait, choisissait l'expansion. Il n'en est rien, le gouvernement n'a pas cédé sur beaucoup de points et il n'a pas hésité à faire des arbitrages impopulaires en faveur du budget des armées par exemple. Troisième paradoxe, les dépenses d'équipement collectif n'augmentent pas plus que le reste du budget et pourtant il y a beaucoup de retard dans ce domaine. Et c'est à une catégorie qui souffre spécialement du manque d'équipement collectif, les automobilistes, manque de route, manque d'autoroute, manque de parking, manque de transport en commun, qu'on va demander l'an prochain un effort, ils paieront leur vignette un peu plus chère et leur essence plus chère aussi. Enfin, quatrième paradoxe propre à la majorité, la plupart des députés de la majorité comme ceux de l'opposition voudraient obtenir des avantages supplémentaires pour leurs électeurs qu'ils rencontreront bientôt et en même temps précisément parce que les élections approchent, ils veulent se montrer unis autour du gouvernement. De toute façon, je pense que les choses se passeront plutôt bien pour le ministre des Finances. Bien sûr. Veuillez m'excuser. Le budget est préparé, bien sûr, par le gouvernement. Le projet est remis aux mains de la Commission des finances qui l'étudie à son tour, qui présente un rapport pour l'ensemble des députés. Le rapporteur est M. Guy Sabatier et les députés, une <coughs> fois qu'ils ont eu leur rapport, se prononcent à leur tour. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons reprendre la séance et inviter notre rapporteur général à reprendre la discussion des articles. Nous étions ce matin arrêtés à l'article 6 qui a été réservé. Nous la commission des finances de l'économie générale et du plan, où nous venons de pénétrer, se réunit terme. une centaine de fois par an, davantage que les autres commissions. Mais d'où viennent ces membres, les commissaires aux finances Tous députés, ils sont désignés par chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale à la proportionnelle. Leur nombre ne peut pas excéder 60. Leur tâche essentielle, l'examen critique et la mise en forme du budget avant son vote par l'ensemble des députés. La complexité de cette tâche conduit à une organisation très particulière. C'est la seule commission en effet à avoir, outre un président, un homme orchestre, le rapporteur général. Le rôle du rapporteur général est d'analyser tous les textes économiques et financiers et les textes du plan. Son rôle donc est d'abord de les analyser, euh, de les expliquer ensuite à la commission des finances, de les apprécier, de les commenter et bien entendu éventuellement de les critiquer. Euh, au sein du débat devant la commission des finances, le rapporteur général a donné son opinion donc sur ces textes, a incité euh, ses collègues à voter ou à ne pas voter, à amender ou à ne pas amender ces textes. Et puis enfin le rôle du rapporteur général est de suggérer au gouvernement des solutions sur les plans économiques et financiers. Si le budget de la nation forme un tout, il est composé de différentes parties, affaires étrangères, finances, PTT, agriculture et bien d'autres. Et chacune de ces parties fait l'objet d'un examen particulier confié à un ou plusieurs commissaires appelés rapporteurs spéciaux. Sous l'autorité du rapporteur général, les rapporteurs spéciaux vont donc préparer, critiquer, modifier éventuellement ces différents budgets. Pour cela, ils peuvent entendre toute personne susceptible de leur apporter des informations. Une fois adopté par la commission des finances, l'ensemble des textes formant le budget est examiné puis voté par tous les députés de l'Assemblée nationale. 
La commission des finances jouit d'un grand prestige. On dit même qu'elle constitue une pépinière de ministres. Au dernier remaniement ministériel, trois nouveaux ministres, messieurs Charbonnel, Bonnet et Germain, sortaient de cette commission. Pour conclure ce rapide tour d'horizon, écoutons le nouveau président de la commission, M. Maurice Papon. En dehors de la session budgétaire, la commission des finances exerce le contrôle des dépenses publiques, le contrôle de l'exécution du budget et elle ne cesse donc pas son activité tout le long de l'année. Enfin, elle s'efforce de connaître et de bien connaître les problèmes économiques et financiers de manière à situer le développement de la France dans un contexte international et d'être au fait de tous les phénomènes qui peuvent ralentir ou au contraire accroître l'expansion et par conséquent le niveau de vie des Français. Rien n'est encore définitivement réglé, mais les rumeurs de cessez le feu semblent sérieuses. Bien sûr, je veux parler du Vietnam. En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer. Il y a un signe important. Depuis hier après-midi, les B-52 américains n'auraient effectué aucun bombardement au Nord-Vietnam. Monsieur Henry Kissinger, le conseiller spécial du président Nixon, est rentré la nuit dernière à Washington, venant de Saigon. Vous assistez actuellement à son arrivée. Il était déjà tard dans la nuit. Il a simplement déclaré alors « Nous avons fait quelques progrès ». Mais il s'est refusé à tout autre commentaire, annonçant simplement qu'il devait s'entretenir pendant la nuit avec le président Nixon. Mais ce qui est important maintenant, évidemment, ce sont les décisions que prendra le gouvernement sud-vietnamien. À Saigon, le Sénat est réuni en séance plénière depuis ce matin pour discuter de la situation du pays. Une nouvelle à l'instant, l'aviation israélienne a bombardé ce matin la région de Meisaloun, à une vingtaine de kilomètres de Dallas. C'est une information que l'on apprend de Beyrouth. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Le suspense de Sofia a pris fin. Après avoir été retenu pendant 38 heures à l'intérieur du Boeing 707 d'une compagnie turque qui avait été détournée hier matin, passagers et membres de l'équipage ont été libérés. Finalement, les pirates de l'air se sont rendus contre la promesse de l'asile politique en Bulgarie. Sophia, hier soir, il est 22h30, chacun se prépare à veiller pour la deuxième nuit consécutive. Quand soudain, les pirates de l'air, quatre étudiants du Front de Libération Turc, sortent de l'avion et annoncent qu'ils se rendent en échange d'une promesse d'asile politique. Pour les 62 passagers retenus en otage depuis 38 heures, c'est la fin d'un long cauchemar. Après un bref repos, ils ont regagné la Turquie ce matin. Seul le pilote de l'appareil et un passager, blessé au cours du détournement dimanche matin, resteront quelques jours à l'hôpital de Sofia. Pour l'étranger, il faut noter aussi une déclaration du nouveau Premier ministre norvégien, M. Kornwald. Il a annoncé devant le Parlement que son gouvernement demanderait l'ouverture de négociations avec le marché commun pour un traité de libre-échange, c'est-à-dire qu'ayant refusé l'adhésion à la communauté européenne, la Norvège se rendrait maintenant du côté des associés, comme par exemple l'Islande, le Portugal, l'Autriche, la Suède, la Finlande ou la Suisse. À la porte de Versailles se tient actuellement le salon du prêt-à-porter qui, en jugé par l'affluence des visiteurs, rencontre un grand succès. Il faut dire que la concurrence est de plus en plus vive dans cette industrie qui, en moins de 20 ans, a supplanté la confection. Jacqueline Alexandre va maintenant nous dire ce que représente, sur le plan économique, le prêt-à-porter. Pendant cinq jours, porte de Versailles, le salon international du prêt-à-porter féminin et ses 600 exposants, dont 250 Français, reçoivent les 50 000 détaillants attendus du monde entier. L'évolution de la surface des stands de ce salon, 5 000 m2 il y a 10 ans, 56 000 cette année, est le reflet de l'expansion rapide de l'industrie du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter est une industrie qui représente actuellement 4 milliards de chiffres d'affaires au niveau de la production et qui emploie 250 000 personnes, ce qui représente une industrie relativement secondaire dans le cadre général de l'économie, mais qui a une très grande importance sur le plan et des économies régionales et du commerce extérieur. 250 000 personnes travaillant dans 3 000 entreprises fabriquent chaque année 16 millions de robes, 8 millions de pantalons, 6 millions de jupes. 
Pour faire face à cette expansion, les industries textiles et de confection se sont modernisées. Filature et tissage sont maintenant automatisés. Pour la confection, les couturières disposent de machines très spécialisées pour coudre les boutons, les ourlets, les emmanchures, faire les boutonnières, les brides et les passepoils. Les postes de travail sont parfaitement étudiés, tables spéciales pour matières souples, bancs, transporteurs de pièces, etc. Le personnel est de plus en plus qualifié et se spécialise. Chaque année, 25 millions de pièces sont vendues dans les 20 000 points de vente français. 20 millions sont destinés à l'exportation. Ainsi, la France est maintenant le premier pays exportateur européen pour le prêt-à-porter féminin et le troisième sur le plan mondial après le Japon et l'Angleterre. Dans l'ensemble, on peut dire que grâce au salon, euh, l'exportation française ne cesse de croître dans le monde entier et que c'est le nombre de visiteurs étrangers au salon qui assure à, euh, au prêt-à-porter français un rayonnement mondial et une vente sur pratiquement tous les marchés étrangers. Attention, ce salon qui est ouvert jusqu'au 26 octobre est essentiellement réservé aux professionnels. Le 11 novembre dernier, un magnifique sous-marin français d'une valeur de plus de 50 millions de francs coulait dans l'arsenal de Lorient. Ce sous-marin s'appelle la sirène et hier, on a pu lui faire regagner la surface. Un reportage de Rennes sur ce renflouement spectaculaire. Le 11 octobre, vous voulez dire, il aura fallu moins de 12 jours aux spécialistes de l'arsenal et au personnel militaire de la base de Quai pour renflouer le sous-marin sirène. Vous en souvenez, c'était au cours d'une vérification d'ouverture de l'une des portes du lance torpille que l'accident avait eu lieu. A la suite d'une fausse manœuvre, cette porte était restée ouverte et l'eau avait complètement envahi l'avant du sirène ne faisant toucher le fond de l'alvéole. On pense maintenant remorquer le sirène sur la rivière Le Terre, à l'est de la base, afin de procéder aux travaux de réparation. En effet, si maintenant le sous-marin est sauvé, de longs mois seront nécessaires pour réarmer le sirène. Au Havre, l'on fait connaissance actuellement avec les produits, avec les techniques japonaises. C'est sur un navire itinérant que se tient une exposition que nous allons maintenant visiter. C'est en présence de M. Yoshihiro Nakamaya, ambassadeur du Japon, que M. André Betanko, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, a ouvert l'exposition flottante japonaise qui est mouillée jusqu'à samedi au Havre. Le Chine Sakura Maru, dont l'escale dans le port normand, est la dernière de ce à croisière inaugurale, permet de découvrir le vrai visage du Japon d'aujourd'hui. Un visage artistique et culturel, autant que technique et économique. Et l'un des stands les plus remarqués est incontestablement la maquette d'une ville dotée d'un système expérimental de circulation applicable dans les villes déjà existantes. Il s'agit d'un réseau de routes à intervalles réguliers correspondant aux besoins de la ville. Des véhicules téléguidés par un ordinateur central qui circulent à une vitesse de 40 à 60 km h en sélectionnant la route la plus courte. Ces véhicules à moteur électrique ne peuvent avoir ni collision, ni retard, et n'entraînent aucune pollution. Mais sur les trois étages de l'exposition, une large part est faite aux relations économiques entre le Japon et l'Europe, relations qui n'ont cessé de croître au cours des 500 dernières années. C'est d'ailleurs pourquoi le Chine Sakura Maru, qui est considéré comme l'une des plus importantes réalisations technologiques nippones, a consacré sa croisière inaugurale sur le vieux continent. Il remplace le Sakura Maru, navire exposition aujourd'hui désarmé, et qui, il y a huit ans déjà, avait fait escale au Havre. Un charmant anniversaire dans la Sarthe, c'est celui de Madame Ernestine Compin. Des anniversaires, elle en avait déjà eu beaucoup. Elle en avait fêté 106. Bon anniversaire, Madame. À 107 ans, Madame Ernestine Compin, la doyenne des Sartoises, n'a pas fini de nous surprendre. Lors de son centième anniversaire déjà, elle avait conçu puis cousu elle-même sa robe des cent ans. L'an dernier, elle avait profité de ses 106 ans pour présider à bord d'une calèche les festivités organisées en son honneur. Cette année, elle va pousser la chansonnette, nous l'entendrons dans quelques instants, car pour le moment, comblée de cadeaux, elle est très émue. Oui, elle y tient. 
Et bien, pas des photographies assises. Je ne rien fait. En parlant en champagne, l'émotion s'estompe et les petites larmes s'arrêtent de couler. On lui parlera aussi de Madame Eulalie Dagron, cette autre sartoise qui vient de franchir le cap des 106 ans. Et puis, progressivement, l'atmosphère se détendra. Madame Compin chantera alors un air de jeunesse en évitant soigneusement de nous dire ce qu'elle a prévu pour son prochain anniversaire. Quand c'est fait pour passer, l'eau, Dieu lui fit faire un bateau qui fut son son son, qui fut son refuge au temps du déluge. Le sport, si vous aimez la boxe, vous étiez peut-être hier soir au Palais des Sports, vous avez alors assisté à deux victoires, celle de Roger Ménétré et celle de Roger Gallois. Mais nous revenons rapidement sur cette soirée d'hier. Avant de parvenir à cette dixième et dernière reprise, devant 4500 spectateurs, Roger Ménétré en culotte blanche avait dominé son adversaire, l'américain Danny McCallum, blessé à l'arcade sourcilière gauche dès le troisième rang. Les deux pugilistes avaient apporté la confirmation des suppositions émises à leur rencontre. Le professeur d'éducation physique McCallum est un bon professionnel américain, robuste, peu varié, efficace dans la boxe de près et remis en bien. Mais aucune action d'envergure. Quant au champion d'Europe, il était plus précis à mi-distance, touchant surtout son adversaire par des directs du gauche répétés. Une surprise toutefois, le Français, qui avait été plus rapide au départ qu'à son habitude, devait faiblir au milieu du combat. Dans ces toutes dernières secondes, la physionomie de la rencontre a changé. Les deux hommes tentent l'épreuve de force, l'un pour conserver son avantage, l'autre Macaloun, qui ne peut espérer qu'un chaos pour l'emporter. Malgré la fatigue, on peut remarquer que les coups gardent leur précision. Il est vrai aussi que l'on se garde moins bien. Les amateurs de chaos seront déçus, mais la robustesse des deux boxeurs laissait présager une décision au point. Cette nette victoire de Roger Ménétré a tout de même laissé apparaître une forme précaire. Quelques mots sur le temps. On s'attend à une arrivée d'air chaud. Pour demain, il y aura des brumes et des brouillards le matin sur la majeure partie du pays. Mais au sud de la Loire, le temps sera assez beau, localement bien enseigné. Cela pour vous dire que ces chauds et froids, bien naturellement, ne sont pas très bons pour l'épidémie de grippe qui sévit actuellement. Les patrons veulent humaniser le travail dans les entreprises. Voilà une bonne nouvelle, elle est sérieuse puisqu'ils sont 2000 penchés sur ce problème aujourd'hui et demain à Marseille. Ce sont les assises du Conseil national du patronat français. Le sujet est suffisamment important pour que nous lui accordions la seconde partie de notre journal. Nous rejoignons donc tout de suite en direct de Marseille Alain Veller et Patrice Duhamel. À vous Marseille. Oui, eh bien, Jean-François Robinet, effectivement, il y a plus de 2000 chefs d'entreprise réunis ici à Marseille aujourd'hui. Mais avant de parler des assises elles-mêmes, je voudrais tenter de définir ce qu'est un patron, puisque nous avons la chance d'en avoir beaucoup parmi nous. Monsieur Morel, vous êtes le patron des patrons marseillais et c'est vous un peu qui recevez ici. Alors, pour définir le patron, on dit souvent qu'on reconnaît les gens à ce qu'ils ont dans les poches. Qu'est-ce que vous avez dans les poches moi, j'ai mon carnet, j'ai un crayon, mais le plus important pour un patron, c'est sa tête et son cœur. Mais vous avez aussi un porte-document. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez dans votre porte-document Dans le porte-document, on a les dossiers que l'on étudie dans la journée. Alors aujourd'hui, notre dossier, ce sont les assises des entreprises. Et voilà ce que j'ai dans mon porte-document. Bon, avant de reparler toujours des assises, je vais vous poser euh, deux ou trois très courtes questions. Je, vous, je voudrais des réponses très courtes. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'âge moyen du patron 55 ans, mais ils sont tous très jeunes parce qu'ils étudient l'avenir de leur entreprise. Bien. Euh, D'où viennent-ils les patrons qui sont ici De toute la France. Euh, quelles professions représentent-ils Toutes les professions, des industriels, des commerçants, des banquiers. Bon, on a souvent dit que le CNPF, c'était l'organisation suprême du patronat, mais qui était un peu coupée de sa base. Mais pour en savoir plus, pour connaître l'histoire du patronat, je demande à Paris de nous envoyer notre première séquence filmée qui fait un rapide historique du patronat. À vous Paris pour notre film. C'est avec le comité des forges que commence l'histoire du patronat. Opposé à la politique libre-échangiste de Napoléon III, les maîtres des forges constituèrent un groupe de pression dont la puissance provenait de l'importance de la sidérurgie dans la vie économique et la défense nationale. 1920, c'est la naissance de la première organisation représentative du patronat, l'Association Générale de la Production Française, créée pour faire contre-pied à la CGT, syndicat unique à l'époque. René Duchemin, le président de cette association, signe au nom des patrons les accords Matignon de 1936. Mais on était encore loin de l'actuel CNPF, le patronat d'avant-guerre, 
c'était avant tout un groupe d'influence partisan du maintien des barrières douanières. L'actuel CNPF, le Conseil national du patronat français, date du 12 juin 1946. Son premier président, M. Georges Villiers, symbolise l'entreprise moyenne. Il jouera à l'ouverture des frontières et le développement du marché commun. Avec M. Poluvelin qui lui succède, le patronat français laisse de côté les seuls intérêts des chefs d'entreprise. Il va jouer un rôle de plus en plus grand dans la vie politique. Le CNPF va promouvoir sa propre politique économique et sociale. Mais M. Huvelin, c'est aussi une équipe au sein de laquelle M. François Serac va développer une image de marque sociale. M. Serac, interlocuteur privilégié des syndicats, négociateur habile et redouté, c'est sans doute, ses amis l'ayant choisi à l'unanimité, le futur président du Conseil national du patronat français. Eh bien, nous avons justement parmi nous M. Serac. Je voudrais demander à M. Serac tout de suite, on vous présente comme l'homme de la concertation. Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autre moyen pour le patronat d'éviter aujourd'hui des troubles sociaux La concertation, ce n'est pas un emplâtre sur une jambe de bois et ce n'est pas une recette. C'est beaucoup plus. C'est une façon d'aborder les rapports entre les hommes de l'entreprise et les responsables de l'entreprise d'abord. Et ensuite, entre les représentants des salariés et les représentants des chefs d'entreprise dans leurs organisations. Bien. Mais je voudrais savoir maintenant, interroger quelqu'un que l'on a appelé le jeune Turc euh, du patronat français, le poil à gratter du patronat français, José Biguin, ancien président des jeunes patrons. Est-ce que vous pensez que les patrons eux-mêmes ont changé Écoutez, nous venons de réaliser en entreprise et progrès une étude très complète sur l'opinion des chefs d'entreprise et je crois qu'effectivement, ils sont en train de changer. Cela pour deux raisons. Tout d'abord parce que les idées font leur chemin et ce que nous défendions avec vigueur il y a dix ans commence à être admis. Et ensuite parce que dans les entreprises, on est au contact de la réalité. Tous les matins, des hommes viennent, des jeunes s'embaucher. Nous sommes en présence de faits économiques. Et face aux faits, face à cette réalité, il faut bien que les chefs d'entreprise changent. Ils sont en train de changer. Mais alors, est-ce que c'est parce que les chefs d'entreprise changent, M. Huvelin, qu'il y a aujourd'hui des assises du patronat Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que sont les assises du patronat Les assises du patronat, c'est une réunion de chefs d'entreprise qui viennent ensemble réfléchir et discuter sur des grands problèmes de l'heure. Ça a été en 1970 la formation permanente. C'est aujourd'hui le problème de l'homme dans l'entreprise, le problème de la croissance, de la qualité de la vie, et le problème du financement, du développement. Bien. Eh bien, maintenant, actuellement, il y a justement une commission de réunis. Nous allons nous rendre tout de suite dans cette commission qui traite des problèmes de l'environnement et de la qualité de la vie. Cette commi à cette commission, nous retrouverons Patrice Duhamel. Messieurs, dans le cas des solutions déjà acquises, nous venons d'avoir l'exemple du ciment et l'exemple de la patrie. Y a-t-il autour de cette table des membres de la commission qui auraient d'autres exemples à nous donner oui. M. Chenevier, M. Chaperon, M. Chenevier, s'il vous plaît. Je vais vous parler en quelques mots de l'industrie pétrolière, où depuis euh, plus de dix mmh. ans, des progrès considérables ont été réalisés en matière de lutte contre la pollution. Par exemple, plus de 80% des navires pétroliers sont maintenant équipés de dispositifs qui évitent tout rejet à la mer. Les raffineries modernes sont sans odeur, rejettent de l'eau parfaitement épurée et, et désulfurent presque complètement leur fumée. Et le mazout utilisé pour le chauffage domestique contient aujourd'hui quatre fois moins de soufre qu'il y a dix ans, ce qui fait que la euh, pollution de l'atmosphère des villes s'est trouvée diminuée de plus de moitié. Il n'en reste pas moins que ces efforts euh, ne sont pas la totalité de ce que l'on peut faire et qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Deux en particulier, l'adaptation des usines anciennes aux méthodes modernes, qui est très onéreuse, et euh, la désulfuration du fuel oil industriel, que, pour lesquels des procédés existent, mais sont fort onéreux. Et une grande recherche est à l'heure actuelle en cours pour essayer de résoudre ce problème très important. J'ai un autre domaine tout à fait différent, c'est celui du bruit, du bruit des roulements en particulier. Les progrès de l'industrie du roulement ont été tels durant cette dernière période que le niveau de bruyance des roulements a pu être réduit de près de 50%, passant de 90-95 décibels à 60-65 décibels. Enfin, un autre exemple qui montre le caractère très général et très global de la pollution concerne le traitement des eaux. À Annecy, nous avons euh, sauvegardé le lac grâce à une action concertée qui a 
rassembler tout le monde, industrie, agriculture, collectivité locale, individu, tourisme, etc. Bien, nous sommes Et... en effet ici dans une des 50 commissions qui sont réunies depuis ce matin au Palais des Congrès à Marseille, une commission qui comprend environ 25 chefs d'entreprise et qui est présidé par M. Louis Deveau. M. Louis Deveau, membre du conseil exécutif du patronat. M. Louis Deveau, vous êtes donc réuni depuis 8h30 ce matin. Oui. Quels résultats oui. concrets avez-vous obtenu Eh bien, euh, comme vous le disiez tout de suite, c'est une des nombreuses commissions qui travaillent. Mmh. Et je puis dire, pour avoir euh, passé par toutes les commissions euh, qui travaillent euh, dans les environs de, de, du palais des congrès, que partout j'ai trouvé de l'enthousiasme, de la foi, et que j'espère beaucoup que les conclusions dégagées seront très positives. En ce qui concerne euh, celle-ci, elle s'est attachée spécialement à d'abord définir les causes de la pollution, et ensuite elle a examiné les solutions, et elle a dégagé jusqu'à présent un certain nombre de conclusions, mais elle n'a pas fini ses travaux, elle ne les finira que ce soir. On dit souvent que les chefs d'entreprise sont les principaux pollueurs. On dit aussi que oui. les pollueurs doivent être les payeurs. Est-ce que les chefs d'entreprise présents ici sont d'accord pour payer ce qu'ils polluent Eh bien, je vais vous répondre. Les chefs d'entreprise ne sont pas les principaux pollueurs. Justement, dans la recherche de la commission qui s'est déroulée ce matin, on a trouvé trois causes de pollution fondamentale. Il y a d'abord les collectivités, les villes qui sont des pollueurs extrêmement importants, tant par les égouts que par les ordures ménagères solides. Il y a bien sûr l'ensemble des activités professionnelles, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie et les services. Et nous nous situons, nous, euh, parmi ces activités bon. professionnelles. Et puis enfin, oui, à la oui, je crois qu'il faut que nous abrégions maintenant parce que nous avons encore plusieurs thèmes à aborder. En effet, ici, on parle également de l'information au sein de l'entreprise et ça, c'est une nouveauté. À ce propos, je demande à Paris de nous envoyer notre deuxième film qui, qui s'adresse au chef d'entreprise et qui montre comment un patron doit s'adresser à ses employés. Un monsieur Dupont qui a une idée, ce groupe avec un ou plusieurs autres messieurs Dupont, pour faire quelque chose de plus efficace. C'est ce qu'on appelle communément un groupe humain ou une entreprise. Comme tous les êtres vivants, l'entreprise se compose d'organes divers, de pattes pour la faire marcher et d'une tête pour coordonner. Les ordres, les contre-ordres, les comptes rendus, les renseignements, les bonnes nouvelles, en un mot, les informations, circulent dans tout cela d'une cellule du pont à une autre. Pour que l'information soit communicante, il faut qu'il y ait quelqu'un qui écoute. Pour que quelqu'un écoute, il faut que cela l'intéresse. Et pour savoir ce qui l'intéresse, il faut le laisser parler. D'où première règle, avant de savoir quoi dire et quoi faire, il faut d'abord vouloir écouter. Il faut même inciter chacun à parler, car le vieil adage « qui ne dit rien est content » n'est pas toujours vrai. Alors, M. Dupont fera un effort pour écouter, ou si c'est trop compliqué d'écouter tout le monde, il mettra à contribution tous les Dupont relais de son organisation. Et M. Dupont s'apercevra que les besoins en information de chacun sont complexes et divers. Mais qu'au minimum, chacun veut être au courant des objectifs et de la politique de l'entreprise, connaître les raisons des décisions qui le concernent. Chacun veut savoir d'abord pourquoi il travaille et où il va. Monsieur Dupont a compris tout cela. Alors le reste n'est plus qu'une question d'imagination, de savoir-faire et de savoir-faire faire. Les quelques règles fondamentales qu'il faut suivre relève plus du bon sens que de la technique. L'information doit être compréhensible par ceux auxquels elle s'adresse. Cela, nous l'avons déjà expliqué. Elle doit se faire dans toutes les directions, comme nous l'avons déjà vu aussi. Elle doit être rapide pour ne pas se laisser devancer par l'information extérieure ou grignoter par les rumeurs. L'information aussi doit être sincère. Sans sincérité, l'information dégénère en quelque chose qui a un vilain nom, elle n'est plus crédible et les choses sont pires qu'avant. Tout de suite, Paris, je vous demande de nous diffuser notre troisième séquence filmée. Elle a trait en effet aux conditions de travail. Or, c'est le grand thème, celui qui préoccupe le plus les chefs d'entreprise comme les salariés. À ce propos, je dois signaler que ici, on a demandé aux chefs d'entreprise de s'inscrire dans les commissions en fonction de leur pôle d'intérêt. Eh bien, les commissions ayant trait aux problèmes sociaux sont celles qui ont eu le plus de participants.
Il y a longtemps que vous travaillez dans une usine d'électronique Ça fait 7 ans. Et vous êtes... Euh... OS1. Quand je suis rentrée, j'étais OS1. Je suis toujours OS1 jusqu'à la retraite, certainement. Vous ne pouvez pas passer à un échelon supérieur Oh non. Vous voyez un professionnel Oh non, pas pour les femmes. En quoi consiste votre travail Je pose des fils, je, mets, je fais des platines. Alors, c'est-à-dire, je pose des fils avec un pistolet. Alors, euh, avec un magnéto, on nous dit que, par exemple, de prenez un fil numéro 7, de B à 11, à DC21. Alors, on pose le fil avec le pistolet, on le range après. Et toujours pareil, toujours pareil. On a un, un magnéto, puis un écouteur. Vous avez fait ça pendant combien de temps Cinq ans. Et toute la journée Toute la journée. Alors, le travail. soir, on sort avec une tête comme ça. Et vous comprenez ce que vous faites Vous savez à quoi ça sert ou... Et On sait que ça sert à téléphonie, mais c'est tout. J'aimerais bien savoir euh, plus loin après. Euh, J'aimerais bien aller au test et voir comment ça finit. Et vous ne le pouvez pas Monsieur Bataille est ici. Il est rapporteur sur les problèmes des conditions de travail. Monsieur Bataille, qu'est-ce que cette séquence filmée vous suggère comme conclusion Bien que les assises sont très utiles et que si nous sommes ici, c'est qu'il y a vraiment des problèmes à résoudre. Et sur ce plan particulier des conditions de travail, M. Bataille, que préconisez-vous Quelle solution le patronat va-t-il essayer de faire adopter par les chefs d'entreprise Vous savez, les solutions sont extrêmement complexes, extrêmement diverses. Les situations, celle qui a été montrée, est une situation, mais il y en a des millions en France. Et je crois que nous devons nous garder de généraliser toute situation. Et qu'il est indispensable de les analyser une par une et de trouver des solutions qui soient vraiment conformes au désir des intéressés et qui soient conformes à un épanouissement des personnes et à un développement de l'économie en développant les hommes. Oui, alors je voudrais demander à ce propos à M. Sirac si le, euh, les assises vont apporter des solutions concrètes à ces problèmes. Les assises ont pour objectif d'abord de débroussailler le terrain, d'analyser les choses, et ensuite de nous permettre de faire un certain nombre de choix. Car il y a assez longtemps qu'on parle de ces problèmes, qu'on analyse, qu'on discute, il faut maintenant agir. Et ce que nous attendons des assises, c'est la plateforme de départ pour une action concrète. Plateforme de départ, M. Debargue, qui est à votre gauche, euh, est un homme qui conteste souvent les initiatives du patronat. Alors vous approuvez celle-ci nous ne contestons pas systématiquement, mais étant jeunes dirigeants d'entreprise, nous voyons l'avenir. Et un film comme celui que nous venons de regarder est vraiment très marquant. Nous y voyons euh, le manque d'espoir, l'ennui, le manque de débouchés du travailleur. Et ça, je pense que nous devons, tout en respectant les contraintes économiques qui sont les nôtres, faire l'impossible pour que très rapidement, le travail devienne pour l'homme quelque chose qui soit enrichissant, valorisant, et non pas qu'il ne fasse pas de l'homme une machine ou un accessoire de la machine. Monsieur Serac, on a souvent dit que le patronat parlait des conditions de travail quand les conditions de travail devenaient la préoccupation principale des syndicats. On a dit aussi que le patronat se préoccupait de la qualité de la vie quand l'environnement et la pollution devenaient des thèmes à la mode. Est-ce que, plus généralement, on ne peut pas dire que le CNPF, le patronat, prend en quelque sorte le train en marche je rappellerai simplement que c'est le patronat qui, le premier, il y a bientôt deux ans, a abordé l'étude de ce qu'on a appelé le problème des OS et qui a été la première recherche systématique dans ce domaine. Et depuis, d'autres ont suivi, et tant mieux, et tant mieux car on a enrichi la documentation dont nous disposions et cette documentation, nous l'avons utilisée à fond Mais pour Monsieur la Sirac, des assises. Monsieur Sirac, vous dites que vous avez étudié le problème. Est-ce que vous avez commencé à le résoudre C'est ça peut-être qui importe le plus. Je vous disais tout à l'heure que nous avions maintenant une masse de documentation, d'expérience et de réalisation, et que dans cet immense domaine, il faut choisir. Nous ne pouvons pas tout aborder à la fois, nous ne pouvons pas, je dirais, nous lancer dans des euh, expériences hâtives. Le problème des assises, c'est de sélectionner un certain nombre de directions et de là, partir pour des réalisations concrètes. Est-ce que, par exemple, il peut ressortir de, cette assise, de ces assises que les patrons vont décider de supprimer dans 3, 4 ou 10 ans le travail à la chaîne dont on parle beaucoup actuellement C'est un des problèmes qui a fait l'objet des réflexions d'aujourd'hui et de demain. Euh, je ne puis pas vous dire que ce sera le seul thème retenu, mais vous le savez, c'est un de ceux qui nous préoccupe le plus. Monsieur Bataille, quel est le thème que vous voulez faire retenir le thème que je veux faire retenir, c'est que je crois que les conditions sont très changeantes et qu'on a la chance d'être dans un monde économique 
euh, dans lequel les progrès techniques sont considérables, dans lequel on, prend, on, peut on peut maintenant, plus que par le passé, prendre en considération les hommes, que même les sciences humaines ont progressé, et que, euh, je dirais même à la limite, pour que les entreprises fonctionnent bien, il est essentiel que les hommes s'y trouvent bien. C'est tout un ensemble, donc, extrêmement complexe que nous devons mettre en œuvre. La dernière question à M. Sirac. On vous présente souvent comme le futur président du CNPF. Est-ce que c'est ça votre devise maintenant, que les hommes se sentent bien dans les entreprises C'est ma devise d'aujourd'hui, mais ce n'est pas la mienne seule. Le rassemblement d'aujourd'hui prouve que c'est la devise d'un nombre croissant de patrons et déjà extrêmement important. Ben, souhaitons que ces propos soient, euh, nous amènent des promesses et des jours meilleurs. Merci beaucoup. Merci Alain Veller et Patrice Duhamel. Eh bien, il est l'heure maintenant de nous rendre à la bourse pour voir comment elle se porte à quelques heures du débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Gérard Vidalange. Des actionnaires. Eh bien, aujourd'hui, les boursiers sont assez optimistes. Ils ont euh, un pied dans le mois de novembre, en effet, les euh, opérations d'achat à terme, ce qu'on appelle les opérations à crédit sur les grandes actions des sociétés françaises, eh bien, ont pu s'effectuer dès ce matin, si bien que dans cette perspective du nouveau mois, eh bien, les investisseurs ont pris de nouvelles initiatives. Vous verrez d'ailleurs que le mois dernier, il y a eu des hausses très importantes à la Bourse de Paris. En voici quelques exemples, de 15 à 40 une affaire comme la radiotechnique, qui fabrique des appareils de télévision et de radio, et également des composants électroniques, a été la grande locomotive des valeurs françaises, et même une, une affaire moins connue, de moyenne envergure, comme Legrand, qui est spécialisé dans les petits appareillages électriques, a gagné 26%, et la Générale de Fonderie, dans tout le secteur des appareils sanitaires, a progressé de 20%. Donc aujourd'hui, les valeurs françaises sont généralement en hausse, avec une fermeté très caractérisée du dollar, en liaison bien sûr avec les perspectives de cesser le feu en, au Vietnam, en Indochine, 4,98 euh, et, et quelques huitièmes de points, on se rapproche pratiquement donc de la parité officielle de 5 francs. Il s'agit du dollar financier ou du dollar touriste, si vous voulez, qui permettent les transactions entre les touristes et entre les capitalistes qui achètent des valeurs américaines ici à Paris. Hausse de la française des pétroles, de Michelin également. On parle beaucoup de tension entre Citroën et Fiat. Vous savez que Citroën est une filiale de Michelin. Euh, oui, euh, probablement en liaison avec une augmentation de capital qui serait prévu par Citroën, augmentation dont on ne connaît pas les modalités, qui pourrait d'ailleurs très bien se présenter sous la forme d'une émission d'obligations convertible en actions. Euh, il est... Ceci montre euh, que les unions entre grandes entreprises européennes sont souvent difficiles et l'on sait que, par exemple, l'accord intervenu entre Dunlop et Pirelli eh bien, également suscite des tyrannies. Peugeot est en forte hausse, 515, c'est un cours record dans le domaine des pneumatiques. Eh bien, Michelin semble tout de même rencontrer des difficultés dans son grand projet européen de constituer une fédération des producteurs européens autour de Kleber Colombe. En effet, Bayer essaye de faire cette fédération à son profit, donc une étape qui sera plus difficile pour Michelin. Ici, c'est Carrefour qui est en forte hausse, ainsi que la radiotechnique. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce titre a encore progressé à 660 contre 600. 34. Beaucoup de sociétés ont besoin d'argent pour leurs investissements, les emprunts se succèdent. Il y a UTA qui demande 100 millions et également La Redoute qui émet des obligations convertibles pour un montant de 50 millions. Voici pour les valeurs étrangères des variations de cours. Les valeurs américaines sont encore bien orientées ce matin comme Alcan Aluminium. Sur le marché de l'or, on a baissé un petit peu, le lingot est revenu à 10 440 contre 10 455. Et je voudrais maintenant vous présenter rapidement deux tableaux qui montrent les performances des SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable qui sont présentes, qui sont gérées par les banques. Vous voyez qu'il y a tout de même des gains substantiels depuis le début de l'année. Le livret portefeuille est géré par la Caisse des dépôts, intercroissance par la Société Générale, Univalor, Banque de l'Union parisienne, Siva France, Crédit Lyonnais et Unigestion. Banque de Suez, des gains donc de 27 à près de 30%. Et ici, ce sont les six caves qui ont dans leur portefeuille surtout des obligations. 
voyez que ces sociétés peuvent tout de même réaliser des plus-values appréciables, plus de 13% pour Sogepan, la Société Générale, donc ils se retrouvent encore en tête du palmarès, le, cré le Crédit Lyonnais avec Steve Arendt et France Obligation, Caisse des dépôts, c'est-à-dire les caisses d'épargne. C'était la Bourse de Paris. À vous, Robinet. Et vous avez été privé d'images de, de son plutôt pendant quelques secondes au début de ce direct avec la Bourse. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.